Women's Day Special. Women's Day Special. Janin Babi. Shunshin 94.8 Capital FM is the number one music station. And today, our frequency 94.8 is not. Our official Facebook page, facebook.com slash capital FM 94.8. You can see this one. The Nadi Dibashi is the first time. So, if you want to see this one, the Nadi Dibashi is the Nadi কে যারা প্রতিনিধিত্ব করে সেখান থেকে কয়েকজন অতিথি থাকবে আর অলরেডি আমার সাথে জয়েন করে ফেলেছে মুক্তাপু এবং তারই ছোট বোন জিনু কাপু আর এই দু বোনের সাকসেসফুল হওয়ার স্টোরিটাই আজকে আমরা শুনবো তাদের কাছ থেকে কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা বড় আপুটা কে মানে সব সময় আমরা ফেসবুকে একটু শুনি যে বারবার বড় আপু বড় আপুর জন্য আমারও বড় আপুই চলে আসছে বারবার আমি এখন আমি এখন ছোট আপু বড় আপু মানে জগতের বড় আপু হয়ে গিয়েছি আজ ও জগতের ছোট আপু তো আজকে বড় আপু এবং ছোট আপু দুজনকে একসাথে আমরা পেয়েছি কেমন আছেন আপুরা আলহামদুলিল্লাহ আপু খুব ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি আমি খুব ভালো আছি নারী দিবসের শুভেচ্ছা আপনাদের দুজনকে আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা তারপর আজকের প্ল্যান কি আপনাদের আজকে আমাদের প্ল্যান আমাদের আমি সবার কাছে চাইবো যে আমাদের আমরা তো এখন অনেকটুকু এগিয়ে আজকে কিন্তু নারীর আর ঘরে বসে নেই আমি এই ক্ষেত্রে এটার জন্য প্রথমেই সাধুবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই করোনাকালীন সময়ও কিন্তু আপ একটা নারীও বসেছিল না সবাই কিন্তু ঘরে বসেই আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য ডিজিটাল দুনিয়াটা অনেক সহজভাবে পাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু অনেক এগিয়ে গিয়েছি এবং আমাদের যে প্যাটার্ন আমাদের আমাদের যেহেতু একটা পেজ আছে দুটো পেজ আমাদের কোকোসিস এবং লাইলা তিল আমরা ওইখান থেকে কিছু মানুষ নিয়ে কাজ করব কিছু নারীকে নিয়ে ইনশাল্লাহ কাজ করব এই নারী দিবসে ধন্যবাদ আপুকে তো আমি দু বোনের কাছে একটু একটু করে প্রশ্ন করব তার আগে যারা আমাদের লিসনার এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছে পাশাপাশি আমাদেরকে ফেসবুক লাইভে দেখছে তাদের কাছে আপনাদের যে ব্র্যান্ডটি আপনাদের যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করছেন সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে শুরুতে কে বললে ভালো হয় বড় আপু না ছোট আপু অবশ্যই বড় আপু ওকে তাহলে আমরা বড় আপুর কাছেই যাব তো আপু আপনার বিজনেসটা আপনি কবে শুরু করেছেন এবং আপনাদের বিজনেসটা নিয়ে আমি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের যে ব্যবসাটা আপনাদের যে সন্তান তার সম্পর্কে জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ জানে আমাদের যখন প্রথম এটা কোনো বিজনেস ইন্টেনশনে করা ছিল না অ্যাকচুয়ালি আমরা আমি অনেক ছোট থেকেই বাসায় ওই যে পাটা পুতা দিয়ে কাজ করে না নিম পাতাটা জড়বুটি দিয়ে জড়বুটি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডাল দিয়ে বাটাটা দেখা যায় আমি করছি আমার ছোট বোন কিন্তু আমার ছয় বছরের ছোট তো দেখা যায় আমার মানে সেই ছোটোবেলাতেই ইমপ্লিমেন্টটা প্রথম ওকে দিয়ে আমি নিজে করছি সাথে আমার বোনটাকে দিয়ে শুরু করেছি সেমভাবে আমি আমার জন্মগতভাবেই চুল অনেক ভালো ছিল গল্পটা বলছি হচ্ছে তখন আমার টাফিম হওয়ার পর আমার হঠাৎ থাইরয়েডের একটু প্রবলেম দেখা গেলো প্রচুর চুল পড়ে যাচ্ছিল তো আমি তখন নিজেই একটা চারটা হার্ব এবং চারটা ইজেন্সিয়াল অয়েলসগুলো দিয়ে দেশি অয়েলগুলো ইজেন্সিয়াল অয়েল আমি আরও পরে অ্যাড করি এগুলো দিয়ে হচ্ছে ফার্স্টে একটা তেল আমি মেক করি নিজে দিয়ে আমি আমার ছোট বোনকে যখন দিলাম ওর চল ওর চুলগুলো ছিল কি অনেক সফট অ্যান্ড সিল্কে ছিল বাট ভলিউমটা জন্মগতভাবে কম ছিল দেওয়ার পর পরে ওর ম্যাজিক্যাল একটা চেঞ্জ হয়ে যায় না ছিল ও জাস্ট ওইটাই বিফোর অ্যান্ড আফটার ছবি দিয়ে ওই যে গ্রুপের কথা বললাম সেখানে সে পোস্ট করে আচ্ছা এবার তাহলে আমি এই ঝিনু কাপুর কাছে চলে আসি যে বড় বোন কিছু একটা তৈরি করে আর সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয় আপনার ওপর তো সেই সময় আপনার কেমন লাগতো আর প্রথম যখন নাকি আপনি আপুর তৈরি করা তেলটি অ্যাপ্লাই করলেন কীরকম একটা নিজের কি ফিল হয়েছে আমার এত বেশি ভালো লেগেছে যে আমি সাথে সাথে ফেসবুকে তখন আমি খুব অ্যাক্টিভ হ্যাঁ অনেক আমি অ্যাক্টিভ হওয়ার কারণে আমি অত চিন্তা করি নাই আপু ব্যবসা করবে বা এই ধরনের জি কোনো টিন মানে ইন্টেনশন আমার ছিল না আমি পোস্ট দেওয়ার সাথে সাথে মেয়েরা আমাকে নক করা শুরু করলো তখন বরাবর কোনো আইডিও ছিল না আচ্ছা এবং এটা সবচেয়ে কিন্তু ম্যাজিক্যাল পড়া আমি আমি একটু জানতে চাই তখন সালটা কত ছিল দুই হাজার পনেরো সালের ফেব্রুয়ারিতে ও পোস্টে কিন্তু জানুয়ারি মাঝামাঝি তখন কিন্তু ঠান্ডা পড়ছে হ্যাঁ আমি বরাবরকে বলি যে বরাবর বারবার মেয়েরা নখ দিচ্ছে তুমি কিছু একটা করো তারপরে আপুর পেজ ওপেন করা এরপরই শুরু হয়ে গেল অনলাইন থেকেই আসলে আপনাদের উৎসাহটা বাড়লো বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে তারপর ব্যবসাটা শুরু করলেন আমি এবার মুক্তাপুর কাছে মানে বরাপুর কাছে জানতে চাই কবে থেকে অফিসিয়ালি বিজনেসটা শুরু করলেন আপু আমি একটু গুছানো 
অ্যাকচুয়ালি আমি যখনই যেটা করি অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে করি আমার কিন্তু আপু প্রথম বিজনেস শুরু টু থাউজেন্ড আমি ইস্টার্ন প্লাজায় একটা ক্র্যাফ্টের শো শোরুম দিই নিজে অ্যাকচুয়ালি বিবিএ করার কারণেই হোক অথবা চিটাঙ্গা হওয়ার কারণে বিজনেস একটা মোটিভ রক্তের মধ্যে থাকে না আপু যে কিছু একটা করবো ক্লাস ছোট থেকে আমার মধ্যে একটা বিষয় ছিল আই হ্যাভ টু ডান আই হ্যাভ টু ডু সামথিং সারপ্রাইজিং এই জিনিসটা আমার মধ্যে না একদম পিছিয়ে থেকে ওরা সবাই জানে যে কিছু একটা স্পেশাল করবো তো আমি প্রথম হচ্ছে এবং এটা সত্য কথা বলবো আমার আম্মু আমাকে ছোট থেকেই খুব হেল্প করেছে লাইক আমি যখন আপু এসএসসি দিলাম আমি তখন প্রথম ব্লক বুটিকের কাজ করি ওরে বাবা তখনই কিন্তু আম্মু আর আম্মুর আমার এখনও মনে আছে আব্বু তখন সৌদি আরব যায় সৌদি আরব যাওয়ার পর হচ্ছে আম্মু আমাকে বলল যে ধর এই এই দশ হাজার টাকা আমার আছে তুই সব এগুলো ইনভেস্ট কর মানে তখন থেকেই না আমার অ্যাকচুয়ালি পেছনের যে মানুষটা থাকে না আমার আম্মু অ্যান্ড দেন আফটার টু ঝিনু কাপুর কাছে বড় বোন তো মায়ের অনুপ্রেরণা নিয়ে শুরু করেছে আপনার অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই আপু ছিল তারপর আপনার শুরুটা কিভাবে ছিল আপু আমার দুই হাজার সালের সেমভাবেই আমি অবশ্যই এটা তখন বরাবর অলরেডি কোকোসিসামি শুরু হয়ে গিয়েছে উনত্রিশে অগাস্ট ফার্স্ট আমি চন্দন আর মুলতানি মাটির একটা ছবি দেই ফেসবুক পেজেই একটা সরি পেজে না একটা গার্লস গ্রুপ ওখান থেকে সেমভাবে মেয়েরা ওই যে খাঁটি অর্গানিক প্রোডাক্ট মেয়েরা দেখে বলেছিল যে আপু এটা আমাকেও লাগবে আমারও লাগবে আমারও লাগবে এইভাবে আমার লালাতিল পেজের স্টার্টিং একইভাবেই তবে এবার এটা না কোনো এবার এটা সত্যি কথা বলতে আমি অসম্ভব আলসে একটা মেয়ে আমার পেছনে বরাপু পুশ করে করে আমাকে এতদূর নিয়ে আসে আম্মুও ছিল আম্মুও ছিল মানে আম্মু হচ্ছে কি যে আম্মুকে আমি কি বলতাম যে আমি শুরু করেছি আম্মু মানে আমি চাই ঝিনুকটা আমার সাথে থাকুক আর আমরা কিন্তু আপু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু প্যাকড প্রোডাক্ট যারা আপনি যেহেতু ইউজ করেছেন আপু আমাদের প্রোডাক্ট আপনি জানেন আমাদের কিন্তু হেয়ার অয়েলটা আছে সাথে কিন্তু হেয়ার প্যাকটা আছে আর হচ্ছে ফেসিয়াল ওর ওর চন্দনটা আছে ফেস ব্রাইটেনিং প্যাকটা আছে আড্ডায় তো সে সময় পুরোটাই ছিল অনলাইনে জি টু থাউজেন্ড তো পনেরো ওই সময় কিন্তু আসলে আমি কিংবা আমরা ফেসবুক কিংবা অনলাইনে শপিং এতটা অভ্যস্ত ছিলাম না দু হাজার উনিশ থেকে আমি বলবো যে হ্যাঁ অনলাইন মার্কেটিংটা খুব একটা অর্গ্যানিক শব্দটা আমি ওখান থেকে আসে আমাদের হচ্ছে আমার যে বিজনেস যেটা আমি রান করেছিলাম সেটাতে ক্র্যাফট নিয়ে কাজ করতাম তো আমাকে এক্সপোর্ট যারা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবে ওখান থেকে যারা আমরা আমরা এখান থেকে পাঠাবো যাদেরকে ওদের কাছে ইমেল করতে হতো তো ওদের একটা কোয়ারি থাকতো ইজ ইট অর্গ্যানিক আর দেন ওই শব্দটা না পো আমার ভালো সুইচ করে তো ওই ওই শব্দটাই প্রত্যেকটা ভালোবাসা আপু জাগে ওইখান থেকে কিন্তু হার্বাল অ্যান্ড অর্গ্যানিক জিনিসটা আমার ভেতরে ঢুকে যায় এবং আমরা এটাকে অনেক ভালোভাবে আপু রান করি দেন হটো হলো যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে যখন আমরা শুরু করি অনলাইনেই শুরু করি এবং অ্যাকচুয়ালি একটা ধামাকা হয় আমাদের সময় কিন্তু আপু শুধু একটা গ্রুপ ছিল যারা হর হারবাল ওয়েল কোম্পানি আমাদের ছিল তাই না ছিল জি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে খুবই চ্যালেঞ্জেবল একটু আগে বললেন যে হ্যাঁ আসলে মানুষ তখন কিন্তু কিছু কিনতো না কিছু কিনতো না মানে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলি আমি যখন প্রথম কোকোসেস আমি তেলটা ব্যবহার করলাম আমি কিন্তু আসলে অনলাইনে কিনিনি জি আমি বিভিন্ন ধরনের রিভিউ দেখে আপনারা অফলাইনে যেখানে সেল করতেন ওখানে ফোন দিয়ে ওখানে জানলাম যে আছে দুই তিন দিন ঘুরে তারপর আমি সেখান থেকে নিয়েছিলাম ওই সময় আসলে চ্যালেঞ্জ ছিল অনলাইনে বিজনেস করে এবং আপনাদের স্টার্টিংটা অনলাইনে ছিল সেক্ষেত্রে আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে ওই সময়ের চ্যালেঞ্জ গুলো কি ছিল এবং সেই চ্যালেঞ্জ গুলো আপনারা কিভাবে হ্যান্ডেল করেছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আপু আমাদের আমি বলবো খুব বেশি ব্যাগ পেতে হয়নি কারণ যারা আপু ইউজ করেছে না 
দাদা প্রুমটা একটা রেজাল্ট পেয়েছে সবার আগে আমাদের নরেন প্রিয়া আপু আমাদের ইয়ে ছিল অগ্নিষ্ঠা আপু আজকে আমাদের লাইভ দেখছে অবশ্যই দেখবে আপু যেটা হয় কি যে পুরো ঘরে চুল কিন্তু হচ্ছে জাস্ট তিনবার ইউজ করলে আপু চুল পড়া কমে গেল আর আপু এমনও হয়েছে আমি আমার কথা বলবো যে আমার সুপার আমি রেডি করেছি আপু দশ কেজি এটা আমি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে পরে বলছি আমার প্রথম শুরু কিন্তু দুই কেজি দিয়ে তারপর হচ্ছে কিন্তু এখন কিন্তু আপু এক হাজার কেজি রেডি হয় আমাদের কিন্তু এটা একটা ধামাকা সবার জন্য একটা সারপ্রাইজ যে আমরা কিন্তু ফ্যাক্টরি রেডি করে ফেলেছে আমি কিন্তু এখনো পোস্ট করিনি আমি অনেক বড় একটা কিছু নিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম যে সব রেডি চলছে আমাদের একটা ল্যাবরেটরি হয়েছে ওই ওইভাবে আমি দেখা যাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জটা কোন জায়গায় ছিল আপু যে আস্থাটা অর্জন করে আমি 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 বিলিভ করি যে যে বিজনেসে ট্রাস্ট থাকে অনেস্টি মেনটেন করে চলা যায় আমি আমার প্রোডাক্টের বেস্ট কোয়ালিটিটা আপু মেনটেন করে যদি দিতে পারি আপনার কাছে কনজিউমার্স আসবেই আর আমাদের সাথে আপু আরেকটা ছিল ভালোবাসা একদম নিখাত ভালোবাসা আপু মানে এত ভালো এখন আমি বিলিভ করি এমন কোনো পেজ নেই এমন কোনো গ্রুপ বিজনেস নেই মানে বিজনেস পেজ নেই আপু যারা যেখানকার কনজিউমাররা ওনারকে এত ভালোবাসে আমাদের কোকোসাম লালা তিলের পরীরা এত ভালোবাসে আপু আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না আপু যে বাদ যেতে আমি একটা রুম করতে হয়েছে শুধু ওদের আমার গিফট রাখার জন্য আমার ছিল হচ্ছে বেশ কয়েকটা কাস্টমার একই দিনে নক দিল যে আপু আমাকে রিয়েল চন্দনটা দেন আর রিয়েল মুলতানিটা দেন তো আমি চিন্তা করলাম শুধু শুধু প্রোডাক্টগুলো না দিয়ে আমি কয়টা দিন পরেই দিই কিছু প্রোডাক্ট মেক করে দিই তারপরে আমি চন্দন আর মুলতানি মাটির সাথে আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস ইমপ্লিমেন্ট করতে থাকি বরাপুর ফোর্সে আম্মোর ফোর্সে তারপর নিজে ইউজ করি পরীক্ষা চলে আমি যে বললাম যে তুই এখনই শুরু কর চন্দনটা দিয়ে শুরু কর বলো না আমি একটু পড়ি সো ও একদম আমার এখনো মনে আছে তিন মাস শুধু পড়েছে যে কি করলে এবং আমরা প্রত্যেক দিন লাগাতাম যে কোন প্রোডাক্টটা দিলে একটু ইরিটেশন হচ্ছে কোন প্রোডাক্টটা দিলে সাথে একটা লাইটনেস আসতেছে একটু গ্লোয়িং আসতেছে আমার আমার রুমে ছিল আপু প্রায় পনেরো জন ডক্টর আমি ওর থেকে নিয়ে এসে সবাইকে দিয়েছি আমার এখনো মনে আছে খুব খুশি খুশি এবং তারা প্রত্যেকে আপু সেকেন্ড বার অর্ডার আপনার হঠাৎ করে আসলে কেন মনে হলো যে আমি অর্গ্যানিক কিংবা হার্বাল কোন প্রোডাক্ট নিয়ে আগাবো আপু আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন আপনি যখন পড়বেন আন্তর্জাতিক বিশ্বে যখন পড়বেন আপনার ফোকাস একটা মানুষের বিজনেস শুরুই কিন্তু হয় ফোকাস দিয়ে আমি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে যখন পড়ি তখনই পড়ি শ্রীলঙ্কাতে অলরেডি অর্গ্যানিক ইউনিভার্সিটি শুরু হয়ে গিয়েছে চায়নাতে একটা ভালো পড়াশোনা চলছে অর্গ্যানিক কসমেটিক্সটাকে নিয়ে এবং অলরেডি ইউরোপ আপনার হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এসব জায়গাতে কিন্তু ভালো একটা গবেষণা চলছে অর্গ্যানিকটাকে নিয়ে অর্গ্যানিকটাকে কসমেটিক্সের ভিতরে কিভাবে আনলে বেস্ট একটা রেজাল্ট পাওয়া যায় তো আমি পড়ে দেখলাম না আসলে একটা ভালো ফিউচার আছে আমাদের তো আমার তখন মনে হলো আমি এটা নিয়ে কাজ করবো এবং সবচাইতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে যারা ইউজ করেছে আপু প্রত্যেকটা মেয়ে বলেছে ওয়াও ইটস বিউটিফুল আমার একটা প্রোডাক্ট থেকে আপু এখন কিন্তু আমার সন্তান বিশটা আমার কিন্তু এখন প্রোডাক্ট লিস্ট বাইশটা সো এটা কিন্তু আপু সবার অনুপ্রেরণাতে হওয়া সো আমার মনে হয়েছে না ক্রাফটিং তো থাকবে ক্রাফটিং নিয়ে আমার কাজের অবশ্যই চিন্তা আছে আমি যে সফটওয়্যার রেডি করেছি ওখানে ক্রাফটিং আছে ওটা আমার প্রথম বাচ্চা ওটাকে আমি এখন গুছিয়ে আমি আমার হারবেলটাকে আগিয়ে নিয়েছি ভালো লাগলো আপনাদের কথা শুনে তো আমাদেরকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুকে দেখছেন তাদেরকে বলছি কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্নগুলো জানিয়ে দিতে পারেন এছাড়াও আমাদেরকে এস এমএস করুন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে অন ইয়ার অ্যাড্রেসেশন জানেন ভাবিতে আজ উইমেন্স ডে স্পেশাল যে এপিসোডটি চলছে এখানে রয়েছে আমাদের সাথে মুক্তা সাইদ আপু এবং ঝিনুক পরি আপু দুজন দুটো আলাদা আলাদা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করলেও তারা কিন্তু দুজন বোন এবং দুজন সাকসেসফুল লেডি দুজন উদ্যোগ দুজন সফল উদ্যোক্তা আমাদের সাথে আছে আবার অপর কাছে চলে আসছি প্রশ্নটা হলো কথার ফাঁকে আপনি বলে দিলেন যে আপনি 
চাঁদ গাই আমি ঠিক না তো চিটাগং এ যেটা হয় আমার অভিজ্ঞতা আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব তাদেরকে দেখেছি যে চিটাগং এর মেয়েদের বিজনেস মেয়েরা সাধারণত এত বিজনেস আসে না সাধারণত পড়াশোনাটা মোটামুটি শেষ করে তারা ঘর সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকে সেখান থেকে আপনারা দুজন আসলে ফ্যামিলির কি কোনো সাপোর্ট পেয়েছিলেন আন্টি ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে বিজনেসে আসার ব্যাপারে আমি বলবো জি আমি দুজনের কাছ থেকে শুনবো তারপর আপনার থেকে শুনছি আচ্ছা হ্যাঁ চাটগায়া মেয়েরা আমি ওই জন্য দেখিনি খুব একটা না বিজনেস আসছে এখন যেমন আমরা দেখি যে অনেকেই ফেসবুক লাইভ করছে এখন অনেকেই বিজনেস করছে মেকআপ নিয়ে কিন্তু সেরকম দেখা যায় না হ্যাঁ আপু আমিও দেখিনি ভালো কথা বলেছেন ভালো একটা কমপ্লিমেন্ট ছিল তো সেক্ষেত্রে মানে আন্টি তো আপনাদেরকে অনেক সাপোর্ট করেছে আঙ্কেল কিংবা ফ্যামিলি থাকে না যে মামা চাচা এরাই অনেক ধরনের বাধা হয়ে যায় তো আপনারা কতটা এদিক থেকে লাকি কিংবা যদি এরকম ঝামেলা ছিল সেগুলো আসলে কিভাবে হ্যান্ডেল করে হ্যাঁ তোর জামাইটা এত টাকা কি দরকার ছিল পেজ খোলার বা তোর জামাই তোর জামাই তো খুব আমার হাজব্যান্ড কিন্তু বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট থাই অ্যান্ড মানে কনস্ট্রাকশনের বিশাল বড় সে হচ্ছে ইন্টার কন্টিনেন্টাল উল্টা পাশে যে বড় বিএসএম এর কনভেনশনটা সেটা তার করা সো আমাদের কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মানে পারিপার্শ্বিক বা ফিনান্সিয়াল কোনো প্রবলেম ছিল না যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স্বপ্ন হ্যাঁ ইচ্ছা তো আর চাটগায়া মেয়েরা কিন্তু খুবই সাংসারিক টাইপের হয় তো সাংসারিক যথেষ্ট সাংসারিক আমার মনে হয় যে দুজনই অনেক সাংসারিক পাশাপাশি দুজনই অনেক ভালো উদ্যোক্তা তো অ্যাকচুয়ালি আপু হ্যাঁ অনেক ঝামেলা অনেক কথা কান কথা আপু থাকবেই আজও কিন্তু শুনি কিন্তু এগুলো শুনিনি আমার কোন ঝামেলা ছিল না এখন আমি বুঝি আপু কি কি ফেস করেছে আমার এখন বেবি তো ছোট একদম কিন্তু আমাকে খুব আমার হাজবেন্ড পাশে পাশে ঝিনুক কিন্তু খুব হেল্প করেছে তখন এসে থেকেছে আমি ছবি রেডি পিকচার রেডি এগুলো অনেক বড় একটা মানে অনেক লম্বা একটা প্রসেসিং টাইম আপু ক্লিয়ার করে এগুলো সব গুছে আমার বার্থডে তো আমাকে সারপ্রাইজ দিল ইনফ্যাক্ট ফ্যাক্টরির যে বড় বড় মেশিন গুলো ওগুলো ওগুলো আপনার ভাইয়াই করেছে আমি চাট গাই আমি হয়ে আসলে অনেক লাকি নোয়াখাইলা একটা ছেলে পাই আসলে আমাদের জীবনে পার্টনার যিনি আসবে তিনি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে তিনি যদি সাপোর্টিভ হয় তাহলে একটা মেয়ে অনেক দূরে গিয়ে যেতে পারে ইভেন আজকে সকালেও আমি আমাদের যিনি কলিগ আপনি আর সাথে দেখা হয়েছে নোবেল ভাই তাকেও বলছিলাম যে একটা হাউস ওয়াইফও খুব ভালোভাবে তার হাউসের সব কাজ করতে পারে যদি শুধুমাত্র তার পার্টনার তাকে সাপোর্ট আদারওয়াইজ আসলে যিনি হাউস ওয়াইফ তার কাজগুলো অনেক কঠিন হয়তো সারাদিন তাকে বাসায় থাকে কিন্তু বাসার কাজগুলো একা একা সামলানো কঠিন যদি যদি আমার ছোট ভাইটা না থাকতো তাহলে আসলে লাইলা তিলে এত বড় উপর উঠতে পারে বিশেষ করে লাইলা তিলে ও অনেক ও বিশেষ করে ঝিনুকের বিয়ের পর ওই জায়গাটা তো টোটালি গ্যাপ হয়ে যায় দেন এবং আপু আমার পক্ষে না দুটো অফিস গোছানো সম্ভব ছিল না আর দুটা কিন্তু টোটালি আমরা বড় হয়ে গিয়েছি মানে অনেক প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইউ নো এভরিথিং প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু আপু অনেক বিশাল একটা জায়গায় চলে গেছে ওই ঝিনুকের ওই লাইলা তিলটা না ফারুকে হচ্ছে হ্যান্ডেল করেছে আর এবং আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টসটা যেহেতু আপু অনেক ভালো একটা বালকি জায়গায় চলে গিয়েছে ওই জিনিসটাও আমি ওখানে আমার ভাইটাকে অ্যাড করেছি তো ওই জায়গাটা ফ্যামিলির সবাই আপনারা আপনাদের বিজনেস যেমন হার্ব 
ফুল আপু আসে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার ছাদ আপু হচ্ছে বাংলা মোটরের ইয়েতে একটা টোটালি মানে এমন একটা পর্স জায়গা আমার বাসার নিচে তিনজন মন্ত্রী থাকে সো আমার ঠিক পাশে আপু মন্ত্রী থাকে তো আমার বাসার ছাদে কিছু পসিবল না দেওয়া তো আমার বা আমাদের যত হার বিশেষ করে কোকো সিস্টেমে সব কিন্তু আম্মা শুকায় লালা তেলার তো শুকাই ওখান তো সবই হার্ব কিন্তু আমাদের এজেন্সিয়াল ওয়ালের পাশাপাশি একটা ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ হার্ব আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয় আমার মনে হয় আজকে যেহেতু নারী দিবসের একটি স্পেশাল আয়োজন এবং দুজন নারী উদ্যোক্তা আমাদের সাথে আছে এবং বারবারই তারা তাদের মায়ের গল্প বলছে আজকে দুজনের পাশাপাশি আনতে থাকলে অনেক অনেক ভালো ব্যাপারটা খুব ভালো হতো তো ইনশাল্লাহ নেক্সট বার আমরা ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আনটিকে আনতে ঝিনুক পড়ি আপুর কাছে চলে যাই ইন্টারন্যাশনাল অনেক ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট এখন আমি কিংবা আরো অনেকেই ব্যবহার করছে সেই সময়টায় হার্বাল প্রোডাক্ট দিয়ে আস্থা অর্জন করাটাও কিন্তু কঠিন হ্যাঁ হার্বাল প্রোডাক্ট কিন্তু কাজও করে আস্তে আস্তে সবাই এখন ম্যাজিক্যালি রেজাল্ট চাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপু কিভাবে ফাইট করছেন আপনারা আপু ফাইট করতে গিয়ে আসলে বিভিন্ন কাস্টমারের এই কোয়েশ্চেনটা সবচেয়ে বেশি থাকে যে আপনার প্রোডাক্ট এত স্লোলি কাজ করছে কেন ওদের এই আস্থাটা বের করতে আসলে আস্থাটা আসতে একটু সময় লাগে এবং কিছু কিছু প্রোডাক্ট দেখবেন ইউজ করার সাথে সাথে ম্যাজিক্যালি একটা চেঞ্জ আসে পরের দিনই এবং ওরা রাতারাতি ফর্সা হয়ে যায় কেমিক্যাল প্রোডাক্টগুলো তারপর হচ্ছে অর্গানিক আছে কোরিয়ান কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আপু ইউজ করলে স্কিনের বেশ ক্ষতি হয় কিন্তু আমরা এই ক্ষতিটা জেনেও যেহেতু ফর্সা হয়ে যাচ্ছি আমরা ইউজ করতেছি অনেক অনেক আপুরা ইউজ করতেছে তো তাদের ক্ষেত্রে আপুদেরকে বলবো যে আপু ফর্সা হওয়াটাকে আসলেই মুখ্য আমার স্কিনটাকে হেলদি রাখলে যদি পারফেক্টলি ময়শ্চার বা হাইড্রেট করে রাখতে পারি স্কিনটা ভালো থাকবে স্কিন ভালো থাকলে মেকআপটাও সুন্দর করে বসে প্লাস স্কিনের হেলদির উপর আসলে সব কিছুই নির্ভর করে আমি কতটা সুন্দর সেটা তো আমার স্কিনই বলে দিবে তাই না বা হেলথ মানে যে চুলটা এটাও কিন্তু নির্ভর করে আপু রেগুলার যত্নের ওপর জি তাই আপু আমরা আমাদের যে ফাইট করার কথাটা বললেন সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি হানড্রেড পার্সেন্ট মানে স্যাটিসফ্যাকশান যাতে কাস্টমারের আসে এই জন্য একদম অর্গানিক প্রোডাক্ট যেগুলো অরিজিনাল এগুলো ইউজ করে এমনভাবে আমরা কমপ্লি মানে অনেক চেষ্টা করে 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 আল্লাহ রহমতে ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে এখন একটা পারফেক্ট জায়গায় চলে আসছি যেগুলো ইউজ করে স্কিন অনেক হেলদি হচ্ছে এবং হ্যাঁ আপু রাতারাতি তো চেঞ্জ আসবে না একটু সময় লাগে একটু ধীরে ধীরে এই কাজ করে কিন্তু মেয়েরা বিশ্বাস করে এবং আমাদের প্রোডাক্টের সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে সেটা কোকোসিসামি হেয়ার অয়েল হোক আর আমাদের লাইলা তেলের প্রোডাক্ট হোক একটা কাস্টমার একবার ইউজ করার পর ওরা আমাদেরকে ছাড়তে পারে না আচ্ছা আমাদেরকে ধরে রাখে এবং আমাদেরকে দোয়া করে আমার বরাপু একবার বাইরের কান্ট্রিতে যায় একটা বিজনেস ট্যুরের জন্য তো বরাপু একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে আসে গোল্ড প্যাক আর কি ওটা আমার কাছে এনে বলে কি যে এবার পড়াশোনা কর এবার ইমপ্লিমেন্ট কর তো আমি ওটা যখন মানে বানাই আপু ইমপ্লিমেন্টেশনের পর যখন এটা বানাই এটা আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট গোল্ড প্যাকটা সেম নিম প্যাকটাও বরাপুর কারণেই আসছে যে আল্লাহ রহমতে বরাপু বলে কি এই নিম না ব্রনের মহা ওষুধ এটা নিয়ে কাজ করতেছিস না কেন মেয়েরা আপু তখন আমি আপনাকে বলি করোনা ঠিক করোনা শুরু তখন অনেক খুব মেয়েরা সাফার করতেছে যে এবং সবাই খুব রেডি যে আমি এবার অব চর্চা করবো আমাদের কিন্তু বিজনেস আপ একদিনের জন্য অফ ছিল না তো আমি করোনাতে সবচেয়ে ভালো বিজনেস করেছি সবার মেয়েরা বাসায় বাসায় কিন্তু আপা আমরা করেছি যে সারাক্ষণ কিন্তু আপু ডেলিভারিটা দিনে প্রথম থেকে কিন্তু ভয়ানক অবস্থা ছিল মার্চে থেকে একেবারে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কিন্তু ভয়ানক অবস্থা ওই সময়টা কিন্তু আপু আমরা পঁচিশ দিন পঁচিশ দিন করে করেছি তো ওই সময়টাই দেখতেছি আপু মেয়েদের ব্রনটা নিয়ে কি করা যায় ও পড়লাম ওকে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ খুব যেহেতু আমার প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে জানেন ভাবি এবং আমার প্রোগ্রামের একদম প্রথম সেগমেন্টটাই থাকে গ্ল্যামার গ্যান তো সেখানে নানা রকম রূপচর্চার টিপস থাকে আশা করছি যে আপুকে আমি অন্য একদিন পাবো যেখানে শুধু সারাদিন আপু টিপসই দেবে সবাই সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছি দুজন নারী উদ্যোক্তা দুজন সফল নারী উদ্যোক্তা এবং দুজনই বোন তাদের আমরা আজকে পেয়েছি এবং তারা দুজন আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভে আছে পাশাপাশি আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি নাইনটি ফোর পয়েন্ট এটে আপনারা শুনছেন এবার চলে আসি আবারও আড্ডা এবং জানতে চাই বরাপু বললে মনে হয় ভালো হয় ভবিষ্যৎ প্ল্যানটা কি আপু কোকোসিসামি অ্যান্ড লাইলাতি নিয়ে লালা তিল এবং কোকোসিসামি নিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি ভবিষ্যতে প্ল্যান তো অনেক বড় আমি যদি আগামী তিন বছরের প্ল্যানটাই কোথায় আসলে আপনি দেখতে চান আপনার কোকোসিসামিকে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি বিলিভ করে আপু মানুষ বলে মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় আমি বলি মানুষ তার স্বপ্নের চাইতে অনেক বড় কারণ হচ্ছে আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি যে আমাকে দুই লক্
আমি দেখতাম যে হ্যাঁ আমি একটা কিছু করব যেটা অনেক সারপ্রাইজিং হবে আর হচ্ছে ভবিষ্যতে স্বপ্ন যদি বলি আমি ইন্টারন্যাশনালি মার্চ করতে চাই আমি চায়না যাবো সেখানেও আমাকে চিনবে আমি অস্ট্রেলিয়া যাবো সেখানেও মানুষ আমাকে চিনবে আমার কোকোসিসমের মানুষ লোগো পৃথিবীর প্রত্যেকটা হচ্ছে অঞ্চলে থাকবে ইনশাল্লাহ এমনটাই হোক সেই শুভকামনা রইল আপুর কাছে চলে আসি লাইলা থেকে কোথায় দেখতে চান আপু বরাপুর সাথে সাথে থাকবো आंतरिकतार তো আপনাদেরকে যারা এই মুহূর্তে দেখছে এবং শুনছে তাদের জন্য অল্প কথায় যদি কিছু বলেন তাদেরকে আরো আগ্রহী করতে কাজের ব্যাপারে তাদের জীবনের ব্যাপারে আমি আমার পার্সোনাল লাইফ থেকে বলি জি আমি বলবো যে একটা নারী হয় টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি ফাইভ আমি বলবো পাঁচ বছর থেকে একটা শিশু মা একটা শিশু 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 মেয়ে শিশু থেকে কিশোরী কিশোরী থেকে যুবতী তারপর নারী আমি বলবো জীবন প্রত্যেকটা টাইমটাকে মা বোন শিশু সবাই না কাজে লাগাও পড়ো অনেক পড়ো নিজেকে যোগ্য করে তোলো আমি যত বেশি জানব যত বেশি পড়ব যত বেশি জ্ঞান অর্জন করব আমাকে কিন্তু কেউ আপো ওই যে বলে না যে আমাকে দাবাও দিচ্ছে আমাকে দিচ্ছে আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না আমাকে সে সাপোর্ট দিচ্ছে না আপু পৃথিবীতে কোন বোকাটা আছে যে আমি জানি যে আমার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট হবে তাকে আমি হেল্প করব না কেন করব না এবং আমি বলবো যারা সাপোর্ট পাচ্ছি না হ্যাঁ আর যারা সাপোর্ট পাচ্ছি না আমরা হচ্ছে আশ্রাফুল মাকলুকাত সৃষ্টির সেরা জীব জি আমাদের কাছে বস সেই অজগর সাপ থেকে একেবারে ড্রাগন পর্যন্ত কিন্তু হ্যাঁ সেই সিংহটা মহারাজাটা পর্যন্ত একটা মানুষকে আমরা বস করতে পারি না সেটা তো এটা ভুল আমি আমি বলবো ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে এবং আমি বলবো শুরু করি এখন তো আপু আমাদের সময় কিন্তু অনলাইন বিজনেস অনেক টাফ ছিল যেটা আপনি বলেছেন হ্যাঁ আমি বলবো যে আজকে আমি চারজনকে দিয়ে শুরু করি হাজব্যান্ডকে বুঝাই মাকে বুঝাই ভাইটাকে বোঝাই যে মা দেখো চারটা প্রোডাক্ট যদি বিক্রি করে একশো টাকা করে যদি তোমার যদি চারশো টাকাও আমি দেই আমি তো তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি তোমার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের জন্য তো তুমি যদি নিজেকে নিজে ফাইন্যান্সিয়াল যদি অ্যাবল হও পৃথিবী তোমার কাছে ছাড় আমি একটা চকলেটের জন্য কারো কাছ থেকে আপু চাইতে হয় তাহলে সে তো অন্য কিছু বড় কিছু চাইতে গেলে তো সত্যি একটা ঝাড়ি খাবো ওই জায়গাটায় না থাকি পড়ি জানি নিজের একটা ডিগ্রি অর্জন করি লেখাপড়াটাতে স্ট্যাবেল হই আমি যখন আমার একটা পারফেক্ট ডিগ্রি থাকবে আপু আমার কোনো কিছু করতে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না সো আমি সবার আগে বলবো পড়ো 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 এবং জানো জানলে হবে কি যোগ্যতা হবে আপু এবং নিজেকে একটা ডিফারেন্ট জায়গায় থাকবে পল গোয়াল করার একটা কথা আমার অনেক পছন্দ আপু যখন তুমি চাও কিছু করতে পুরো কায়ানাথ পুরো পৃথিবী তোমাকে সেই যোগ্যতাটাকে এনে হাসিল করে এবং সেই জায়গাটাকে দাঁড় করে দেয় আমার আম্মুর খুব শখ ছিল আমার আম্মুকে আমার মেয়ে দুটোকে পৃথিবীর সবাই চিনবে ওই স্বপ্ন আমার মধ্যে আপু ঢুকছে আমার পরে ঝিনুকের মধ্যে ঢুকছে আজকে সত্যি চেনে আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো আপু নিজেকে যোগ্য করার জন্য যা ম্যাটেরিয়াল লাগে এখন করে এখন তোমাদের জন্য দুনিয়া অনেক সহজ আমাদের জন্য এত সহজ ছিল না আপু যেহেতু পেরেছে আশা করছি আমাদেরকে যারা দেখছেন এবং যাদের মাঝে আগ্রহ আছে এগিয়ে যাওয়ার তারাও এগিয়ে যেতে পারবেন ঝিনুক পরি আপুর কাছে না গেলেই নয় ছোট্ট করে বলে ফেলুন আপনার কি মেসেজ আমাদের লিসনারদের জন্য এবং যারা ফেসবুকে দেখছে তাদের জন্য অবশ্যই সেম বরাপুর মতনই বলবো যে যোগ্য হওয়া পুরা নিজের জন্য হলেও মানে বাঁচো আর কারো জন্য না নিজেকে ভালোবাসবাসো তাহলে আমি যদি আমাকে ভালোবাসি না তাহলে সবাই আমাকে ভালোবাসবে এবং আমাকে যখন সবাই ভালোবাসবে তখন আমি ভালো থাকবো তাই আমরা নারী হিসেবেই বলবো আমরা যেহেতু একটা জন্ম দেই মাসাল্লাহ আল্লাহ পাক সেই মানে সৌভাগ্য আমাদেরকে দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত সবাইকে ভালো রাখা এবং সবাইকে ভালো রাখার জন্য আমাদেরকে নিজেকে ভালো রাখতে হবে সবাই আর একটা ছোট্ট কথা বলে নেই আমি আমার একটু ছোট্ট কথা ছিল সেটা হচ্ছে রং ফর্সাকারি ক্রিম যেহেতু আপু আমাদের এই জায়গাটাই সুযোগ দিয়েছেন আমাকে আপু আমি এত ভয়ঙ্কর কিছু রূপ দেখেছি যে রং ফর্সাকারি ক্রিমগুলোতে কি থাকে আপু টাইটেনিয়াম থাকে হাইড্রোকাইনিন থাকে আপনার হচ্ছে মার্কারি থাকে খুবই ক্ষতিকর আমি এখন দিয়ে হয়তো আমার একটা স্তরণকে সাদা করলাম মেলানিন 
ভিটামিনের প্রয়োজন পরিমাণটাকে কমিয়ে দিলাম কিন্তু ওই কমানোটা একটা সময় পরে কিন্তু ক্যান্সার সো ডোন্ট ডু দ্যাট আমাকে দরকার আমার দরকার নেই ফক ফোকা সাদা হওয়ার আমি স্ক্রিনটাকে ব্রাইট করি আমি স্ক্রিনটাকে ফ্রেশ করি আমি আমাদের আমি বলছি না যে কোকো সিস্টেম কিনো লাইলা তেল কিনো নো নিট তোমরা ডালটা বাটো তোমরা ঘরে তোমার টমেটো আছে শশা আছে এগুলো ইউজ করো আমরা পুরোপুরি দুজনকে নিয়ে আবারও বসবো আমাদের জানেন ভাবির প্রথম যে সেগমেন্টটি গ্ল্যামার গ্যান সেখানে আজকের মতো তো আপনাদেরকে ছুটি দিয়ে দিতে হচ্ছে তবে আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়েই আমি থাকবো আর বরাপুর সাথে সুরমিলেই আমি বলবো পড়তে হবে না পড়লে আসলে আপনি জানতে পারবেন না আপনার জ্ঞানের দুনিয়াটা যখন বড় হবে তখন আপনি আপনার নিজের চাহিদাটা বুঝবেন নিজের কি প্রয়োজন কি করলে নিজের ভালো হবে সেটা বুঝবেন আর তখনই এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি আর একজন নারীকে শুধুমাত্র নারী নয় একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখতে হবে আর ঝিনু কাপু যেটা বললো যে আমাদের যেহেতু আরেকজনকে দুনিয়াতে আনার সুযোগ রয়েছে আমরা যাকে দুনিয়াতে আনবো তাকেও যদি আমরা এই সুশিক্ষাটা দিতে পারি একজন নারীকে একজন মাকে মায়ের পাশাপাশি একজন মানুষ হিসেবে যথাযোগ্য যে মর্যাদা তা দিতে যদি শেখাতে পারি তাহলেই দেখবেন সামনের দিনগুলো আরও সুন্দর হবে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটে আপনার সাথে থাকছি আমি আপাতত ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন